é uma escrita um, que está, de facto, espalhada em todo esse tipo de publicações que já referi há pouco, mas também na escrita íntima. Os diários de guerra estão, publicados ou não, estão absolutamente cheios de poesia de guerra. Um, os relatórios militares de que já vos falei, que estão nos arquivos, as cartas, a correspondência de guerra, está cheia também de não só poemas de amor, mas também poemas realmente de, de, de vivência do, do, do evento bélico. É? Por outro lado, uma coisa que, que é interessante vermos é que também nos jornais a poesia está presente. Como sabem, a guerra não era assumida politicamente em quanto guerra, pelo regime de Lazarista e de quem está depois. Portanto, nos jornais nacionais nós temos relativamente pouca poesia de guerra, mas nos jornais das colónias, das então colónias, e na imprensa regional, a guerra está muito presente. Sobretudo a imprensa regional foi para nós uma surpresa, porque há uma contradição absoluta entre a imprensa nacional e a imprensa regional neste aspecto. Era a vida das pessoas que ele estava a ser cortado no seu dia a dia e a vida das pessoas estava, das famílias portuguesas estava impregnada de guerra. Portanto, temos aí muita, muita publicação também a explorar. E hoje em dia, com as novas tecnologias, os blogs também é outro, outra fonte inesgotável. De, de pesquisa para nós em termos de recolha desta memória poética, memória poética da guerra. Como vos disse já, o nosso objetivo é de facto um objetivo de recolha literária deste, deste material, mas é também um objetivo ligado à instituição em que estamos, que é a difusão científica e, e a produção da cultura científica, mas também, sobretudo, uma questão de compromisso cívico em que, que, esta casa, de, que nesta casa se faz, capaz de, ou tentamos, de, capaz de unir ciência, cidadania e responsabilidade pública. E é nesse sentido que também trabalhamos uh, a poesia da guerra. Uma outra novidade, até porque este, este projeto acaba por estar também muito ligado ao projeto que já vos falei, os filhos da guerra colonial, que é a produção estética nas mais variadas vertentes, no cinema, na poesia, na literatura, dos filhos da guerra, sob a guerra colonial. Ou seja, trata-se não já de memória da guerra, mas daquilo que nós chamamos pós-memória da guerra. Ou seja, filhos que, a partir das narrativas dos pais, estão a começar a elaborar também as suas obras literárias, performances, música, na música portuguesa, é, que é sempre muito vanguardista, não a música portuguesa, mas a música em si, não é? Um, que é sempre muito vanguardista, está também cheia de questões sobre, uh, sobre a guerra colonial. Uh, e, finalmente, passo a palavra ao meu querido professor Helder Macedo, que vai presidir esta mesa da manhã, em que procuraremos, através desta conferência, com as várias pessoas presentes, refletir um pouco sobre todos estes fragmentos poéticos que temos vindo a receber e de que daremos aqui um pouco uh, para partilhar durante este, esta maratona da primeira guerra. É um dia de
da história das ideias literárias, várias vezes a polémica se instalou sobre a função da literatura em geral e da poesia em particular, chegando-se à utopia, uh, por exemplo, de, 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 de supor, a partir de alguns propósitos da utopia, de uma poesia pura, uh, da autonomia do significante e do detrimento do texto poético, que se transcurar formas expressivas inéditas e originais, traduz modos de representação da sociedade e estabelece um confronto, um encontro entre a voz poetante e o mundo. Para a tese da arte, a política, seja qual for o envolvimento da sua realização, é uma forma que me parece vazia, contra a qual se manifesta um discurso poético e que se evidencia a concepção ideal e historicamente determinada do escritor, o complexo das suas ideias dominantes. É por isso que o poeta deve exercer serem algumas uh, circunstâncias, uma ação interventiva relativamente ao tecido social circunstante, propondo a renovação do discurso poético, agindo com um, com um ponto de vista novo sobre a palavra, de maneira a não condicionar o núcleo semântico do texto, mas levando a produzir novas unidades de significado, usando a metáfora como modo de segmentar a substância do ponto de 